Hello everyone, I'm Fabricio from Brazil and today I'd like to talk a little bit about one of my favorite topics ever, which is languages. So this is going to be a multilingual video where I'll tell you a little bit about how and why I decided to learn each of my languages. And just so you know, I'm not fluent in all of them, so if you notice that I'm making any mistakes, please let me know because that's really going to help me, okay? So let's start with Portuguese, of course. Português é a minha língua nativa, né? Eu sou brasileiro, de São Paulo. E, claro, eu nunca tive nenhum problema para aprender português. E no Brasil eu tentei aprender outras línguas, consegui algumas, inclusive. Mas na escola, geralmente, você aprende inglês ou espanhol. E nunca é uma coisa muito fácil, porque ninguém se importa realmente. E a qualidade do ensino, pelo menos para línguas estrangeiras, geralmente não é muito boa. Então, você tem que fazer outras coisas. E até os meus 20 anos, eu nunca tinha realmente precisado usar uma outra língua. Né? Então, é uma coisa que você vai pegando ou por gosto ou com o tempo, né? So, English. Uh, as I was saying, like, uh, when you study in Brazil at school, of, usually you have, like, so, uh, foreign languages, like English and Spanish, at least in the São Paulo area, where I'm from. And, uh, but their level is usually really, really low. So, when you graduate from school, you usually cannot actually hold a proper English conversation. And that's the case, like, that's really, really hard because when you want to talk to someone or when you want to use English for work or for anything, that's not really helpful. So, for me, I had to take uh, extra English classes. And I think that the real game changer for me was in around 2008, 2009, when I went to the US for the work and travel program. And I was working in Richmond, Virginia at a Burger King as a cashier. And I was really, really lucky because as a cashier, I could speak English pretty much every day, the whole day. So that really helped me improve my pronunciation and my fluency because it's something to learn from a book. And it's a completely different thing to learn, like to be in an environment where, where you have to use the language. So that was really, really great for me, at least for my English. Uh, next is Italian. Uh, io devo dire che italiano è la mia lingua preferita al mondo. <laughs> perché io sono innamorato di questa lingua da quando ero bambino, non so perché, forse a causa della mia famiglia, perché infatti è la mia famiglia è italiana. Loro sono venuti eh, dall'Italia in Brasile, però credo che cent'anni, cento-vent'anni fa, e bah, è troppo tempo, quindi nessuno già parla italiano. E io ho deciso che volevo impararlo perché già mi piacevano le lingue e l'italiano soprattutto, quindi ho deciso di impararlo. Ho fatto un corso di un anno e mezzo, quasi due anni all'università e poi ho continuato a leggere libri sempre, guardare film e parlare con gente su Skype, conoscere, fare amici su, eh, sull'internet. E questo mi ha aiutato troppo perché due anni fa io sono andato in Italia per abitare lì quattro mesi per fare il processo della cittadinanza italiana e io ho vissuto in Toscana e potevo parlare italiano già molto bene, non avevo problemi con questo, quindi è stato molto buono imparare in Brasile prima di andare in Italia. Uh, next one is Russian. Io ho iniziato a usare il russo, io credo che sono stato 8 anni fa, quando ho vissuto in Occidente, in Università, e друг пришел ко мне e спросил: "Фабрисио, ты не хочешь со мной учить русский язык, потому что я купил книгу, я знаю, что ты тоже любишь иностранные языки?" Я сказал: "Ну, конечно, почему нет? Попробуем". И ну, мы продолжали, и я думаю, что после трёх месяцев он сдался, но я продолжал. И я учил русский Может быть, полтора года в университете, сам, с учителями. И потом, ну, конечно, я познакомился с многими русскими людьми онлайн, потому что в Бразилии нет много русских. Но я думаю, что самое важное было, когда я познакомился с моей бывшей. Она из России. И но мы на самом деле не говорили по-русски, потому что у нее терпения не было. Но просто это дало мне огромную мотивацию, чтобы улучшить мой русский. Поэтому это, ну, это было очень-очень хорошо для меня. И сейчас э, я боюсь забыть мой русский, потому что я уже давно на русском не говорю. И это очень плохо, я знаю. Но 
Но ну, надеюсь, что это не пройдет. И, ну, не пройдет, не пройдет, не пройдет. Я буду изучать русский, ну, чаще. И буду говорить чаще на русском, окей? Окей. Now, Polish. Зачем учить язык польский? Мышли же полтора года тому, когда был на конференции полиглотов в Берлине. И там познал дуже-дуже люди из Польши. И... Они были так и добрые, так и сладкие, мили. И это было трохи дивно. Не дивно, что были мили, но просто в Чечне не знал никого из Польши. И там все были так и добрые. Так и добрые. И для того, потом я отвезем коллега в Польше, и все мне все понравилось, язык, люди, язык. А когда вручим в Двох, або мешкам в Двошах тогда, я постановил на правду учить все языки польского. И мысли, что я уже говорю так, совсем добрый, не супер, супер добрый, але спокойно. И сейчас учишь польский, я думаю, что правда это дженинье. И на самом деле за неделю я поеду до Польши. И для этого я буду использовать язык на живо. И это очень хорошо. Next one, Spanish. De verdad, hace mucho, mucho tiempo que no hablo español, porque Yo he estudiado en español en la escuela, pero eso hace 15 años o más. Eh, pero la verdad es que portugués y español son lenguas muy, muy similares, eh, con el italiano también. Por eso no es un problema muy grande para mí hablar en español o comunicarme con hispanohablantes, porque puedo hablar un poco en español o también puedo hablar en portuñol. Eh, se comprende, es muy fácil para nosotros. Pero ahora yo quiero... Eh, morar en Barcelona es mi idea, es mi plan. Y eh, yo quiero hacerlo tal vez este año. Por eso debo estudiar más español para utilizarlo allá. Uh, next one, French. Uh, avec le français, c'est un peu difficile parce que je l'ai étudié seul, uh, tout le temps seul. Mais je ne parle pas français depuis beaucoup de temps. J'étais au Brésil. Et je l'ai utilisé quand j'étais en France, au Belgique, en Belgique. Et c'était très, très bien pour moi. Parce que, euh, spécialement euh, dans la Belgique, parce que les gens là-bas sont très, très gentils, très sympathiques. Et pour moi, c'était vraiment super. Et maintenant, je veux améliorer mon français parce que, Euh, je, veux, euh, je veux réussir un, un niveau un peu euh, plus haut, euh, type euh, peut-être euh, B, B2, euh, quelque chose comme ça. And now, German. Uh, jetzt wohne ich in Deutschland, also deshalb wollte, euh, wollte ich Deutsch lernen. Und das war ein bisschen, bisschen schwer für mich äh, am Anfang, weil ich, kann, ich konnte schon ein bisschen äh, Nädel, äh, äh, Holländisch und Holländisch und Deutsch sind sehr, sehr ähnlich und das, ist, das kann gut sein, aber das kann auch nicht so gut sein, weil äh, manchmal man äh, die Sprachen äh, wechseln äh, kann. Und das war ein, ein, klein, ein, ein kleines Problem für mich. Aber jetzt wohne ich hier und muss ich äh, mein Deutsch verbessern. Und eigentlich habe ich ein eine, eine Ziel. Und das ist, äh, ich will die C1-Prüfung im Oktober äh, ablegen, dieses Jahr. Also muss ich Deutsch sprechen, äh, öfter. Und jetzt habe ich eine Lehrerin, die sehr, sehr gut ist und will ich mit deutschen äh, deutsche Leuten sprechen öfter 
Und das, äh, das wird sehr, sehr gut für mich, denke ich. Äh, Deutsch. Äh, ich spreche mal ein bisschen Irlands, weil ich was in Irland mich schon sieben Jahre gelebt <lacht> Ja, und alles war so, so gut, so mooi, so leuk. Und darum äh, habe ich beschlossen, äh, toen ich nach Brasilien zurückgekommen bin, habe ich beschlossen, Nederlands zu lernen. Und äh, auch, weil ich had nichts zu tun in meinem Werk hatte, und so konnte ich eine neue Tat lernen. Aber nu ist es is für mich sehr, 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 sehr moeilijk, Nederlands zu sprechen, weil ich lerne auch Deutsch und die Talen sind sehr gleich. En ik woon uh, nu in Duitsland, uh, daarom moet ik uh, Duits leren. Maar ik hou van Nederland en van Nederlands. En nu ga ik de languages die ik niet really speak dat goed well, but maar ik ben currently learning them, dus so ik expect to improve them in de next 6 months to 1 year, let's say. So, Romanian. Uh, am învățat puțin românește. Uh, pentru că această limbă e foarte, foarte frumoasă. Nu vorbesc foarte bine, dar vreau să învățat rum limba română pentru că vreau să merg la România. În Greek, Mateno Elinica, metus filus mu, edost in Germania, ala demi la policala, ala Θέλω να μιλήσω ε, καλύτερο ε, γιατί ε, θέλω να πάω ε, στην, ε, στην Ελλάδα και έχω ε, πολλούς φίλους ε, στην Ελλάδα. So that was it guys. I hope you liked it. If I made any mistakes, please correct me. Correct me. This is really going to help me. And see you next time. See ya. Bye.